কম্পিউটারে ভিডিও চলে না যেন হ্যাঁ রেডি আর এত শেয়ার করা লাগবে না আমার তুই ইস আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ বিসমিল্লা রহমান রাহিম গেছে 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 शुरू कर देखे रखारा देखे रेखे ता तो भलोई करवा आशा कर हेल्प करते पर जरा देखे रखो ताओ आज के क्लस जथेष उपकृत हवा तो प्रिय शिक्षार्थी चलो आप शुरू कर दी प्रथम एक सेंटेंस सीम्पल टू कम्पाउंड सीम्पल टू कम्पाउंड सरल वाक्य जौगिक वाक्य रूपान्त ये हे आज के क्लस तो प्रिय शिक्षार्थी एक सेंटेंस दिए शुरू कर दुलिस पुलिस दिप दिप रान तर मान ये हे एखे बोझा जा एक थीप पुलिस देखे दौड़े पाली एखे हे थीपटा हो सबजेक्ट এবং রানটা হচ্ছে ফিনাইট ভার্ব এবং তাহলে এর প্রথম অংশটুকু কি দাঁড়াচ্ছে সিং দ্য পুলিশ এই সি হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং এর সাথে আছে আইএনজি তাহলে এটা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে এটাই হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটা সেন্টেন্সকে সিম্পল থেকে তুমি কমপ্লেক্স করো আর কম্পাউন্ড করো তোমাকে অবশ্যই যেটা জানতে হবে যে পার্টিসি যখন এরকম পার্টিসিপল যুক্ত অংশ হবে এই পার্টিসিপল যুক্ত অংশ পার্টিসিপল সম্পর্কে তোমাকে ধারণা রাখতে হবে এই পার্টিসিপল সম্পর্কে তোমাকে ধারণা রাখতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী যখন এরকম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকবে তার মানে আর একটু বলে নেই পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার যখন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত হবে তখন সেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যখন ভার্বের ভার্বের সাথে ইডি ই এন টি ডি অথবা এন ই যুক্ত হবে সেগুলো হবে পাস পার্টিসিপল তো ওটা পাস পার্টিসিপলে না যায় এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করার সময় আমাকে কি করতে হবে দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল ক্লোজে বা যে সাবজেক্টটা আছে সেটাকে আমাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে সেটা কিভাবে এখানে দ্য থিপ হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য থিপ দ্য থিপ দ্য থিপ তাহলে এখানে এরপরে যেহেতু এটা এই ফিনাইট ভাবটা আছে পাস্ট ফর্মে ফিনাইট ভাবটা আছে কিসে পাস্ট ফর্মে তাহলে এখানে কি হবে দ্য থিপ তাহলে সিটা হয়ে যাবে স দা থিপ স দা পুলিশ দা থিপ স দা পুলিশ পুলিশ তারপরে তাহলে কি হবে এখন সাবজেক্টটা তো একবার ব্যবহার করলাম তাহলে সাবজেক্টটা একবার ব্যবহার করব একটা সেন্টেন্সের নিশ্চয়ই একই সাবজেক্ট আমরা দুইবার ব্যবহার করব না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এই সাবজেক্টটার যে প্রোনাউনটা হয় বা এই নাউনটার যে প্রোনাউন হবে সেটা ব্যবহার করব তা দা থিপ তাহলে একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে একটা পুরুষ তাহলে বা মহিলা সেটা আমরা জানি না যখন আমরা জানব না তখন অবশ্যই আমরা এখানে হি ব্যবহার করব সেখানে অবশ্যই আমরা হি ব্যবহার করব তাহলে এখানে উত্তর তাহলে এখন দ্বিতীয় অংশ আমরা কি করব থিপের স্থানে আমরা হি ব্যবহার করব হি ব্যবহার করব তারপরে বাকিটুকু যা আছে তা আমরা ব্যবহার করে দিব দেখো এ সম্পর্কে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আমাকে করতে পারো আমি এর আরেকটা উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থী যেটা বলতে চাচ্ছিলাম পার্টিসিপল কি ভার্বে পার্টিসিপল হচ্ছে 
ভার্বের এক এমন একটা অবস্থা যখন একটা ভার্ব একই সাথে ভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করবে তখন আমরা সেই ভার্বটাকে বা ভার্বের সেই অবস্থাটাকে আমরা পার্টিসিপল বলি আর এখানে কি হয়েছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এটা পার্টিসিপল হিসেবে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করেছে তো আশা করছি পার্টিসিপল সম্পর্কে বুঝতে পারছ এখন যদি তোমরা আরেকটু জানতে চাও যে পার্টিসিপ এই সম্পর্কে আরেকটা উদাহরণ তাহলে আমি আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে আবার বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো তোমরা পারো কি না তোমরা যদি পারো তোমরা করে দিবা না পারলে আমি করে দিচ্ছি হিয়ারিং এ নয়েস হিয়ারিং এ নয়েস হিয়ারিং এ নয়েস তারপরে হি ওক আপ হিয়ারিং এ নয়েস হি ওক আপ তাহলে এখানে কি করছে তাহলে হিয়ারিং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যুক্ত অংশ এখন এটা আবার একটা ফ্রেজও কারণ এখানে ফ্রেজ কেন একটু আগে বললাম এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আবার এটা একটা ফ্রেজও ফ্রেজ হচ্ছে এমন একটা অবস্থা ফ্রেজ কোনো ক্লোজ নয় বা এখন ফ্রেজ হচ্ছে বাক্যের এমন একটা অবস্থা যেখানে সাবজেক্ট থাকবে না এবং ভার্বও থাকবে না এটা কিন্তু ভার্ব নয় এটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ সাবজেক্ট থাকবে না ভার্ব থাকবে না শুধু একটা মনের আংশিক ভাব প্রকাশ করবে যখন কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে না ভার্ব থাকবে না শুধুমাত্র মনের আংশিক ভাব প্রকাশ করবে তখন ওই ধরনের বাক্য বা বাক্য গুচ্ছকে আমরা কি বলবো ওই ধরনের ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড গুচ্ছকে আমরা কি বলবো ফ্রেস হচ্ছে এক বা একাধিক ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত এক গুচ্ছ শব্দ তার মানে হচ্ছে কি ফ্রেস হচ্ছে এক গুচ্ছ শব্দ যেখানে একের অধিক ওয়ার্ড থাকবে এবং ওয়ার্ডগুলো কি করবে একটা ভাবগত অর্থ প্রকাশ করবে আরেকটু বলি ওখানে অবশ্যই কি থাকবে না সাবজেক্ট থাকবে না এবং ভার্ব থাকবে না সাবজেক্ট এবং ভার্বহীন অংশই হচ্ছে ফ্রেস আর তাহলে দেখো তোমরা এটা পারছ কি না তোমরা যদি পারো অ্যান্সার করে দাও আগের সেন্টেন্সটার মতো এই সেন্টেন্সটাও বলি এখানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর এটা হচ্ছে ফিনাইট ভার্ব এটা হচ্ছে ফিনাইট ভার্ব সাবজেক্ট এবং ফিনাইট ভার্বের সমন্বয়ে তোমাদের এটা পূরণ করতে হবে এখন দ্বিতীয় অংশে সাবজেক্টটা অবশ্যই প্রথমে চলে আসবে আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি দেখি হি তাহলে এই সাবজেক্টটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যুক্ত সেন্টেন্সের সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স কর কম্পাউন্ড করার সময় উভয় অংশ অবশ্যই একই সাবজেক্ট ব্যবহার করবা হি যেহেতু এটা পাসফর্মে আছে তাহলে হিয়ারিংটা হবে হিয়ার্ড হি হিয়ার্ড এ নয়েস তারপরে এখানে একটা আমাদেরকে কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে ওক আপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এখানে আবার একটা জিনিস দেখলাম যে একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করার সময় অথবা একটা কম্পা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল এই কম্পাউন্ড একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করার সময় তোমাদের অবশ্যই কি করতে হবে সেখানে কিছু কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যেই কনজাংশনগুলো ব্যবহৃত হয় সেই কনজাংশনগুলো হচ্ছে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন সেগুলো হচ্ছে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে অ্যান্ড বার্ট অর অ্যান্ড বার্ট অর আর কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন কি করে সমজাতীয় দুইটা ক্লোজকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে বললাম সমজাতীয় দুইটা ক্লোজকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেখো এই সিম এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে যখন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করলাম এখানে কিন্তু দুটা ক্লোজ উৎপন্ন হয়েছে যেমন এই একটা ক্লোজ এই একটা ক্লোজ ঠিক আছে তাহলে ক্লোজ কি ক্লোজ হচ্ছে এমন বাক্যের একটা অংশ ক্লোজ হচ্ছে একটা একটা বৃহত্তম সেন্টেন্সের একটা অংশ এবং ওই অংশে কি থাকবে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফিনাইট ভার্ভ থাকবে তার মানে যদি কেউ জানতে চায় ক্লোজ কি তাহলে আমরা বলতে পারি সাবজেক্ট এবং ফিনাইট ভার্ভের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যাংশ যখন একটি বৃহৎ বাক্যের সাথে অবস্থান করে তখন তাকে কি বলা হয় ক্লোজ বলা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি যেই গুলো দিলাম এর মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারছো কিভাবে যখন একটা সেন্টেন্স প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত হবে তখন কিভাবে তাকে তুমি রূপান্তর করবা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন দ্বিতীয় রুলসে চলে যাব
slow slow net slow tale eta bondho kore dio এখন দ্বিতীয় রুলসটা হচ্ছে যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্স অ্যাডজেকটিভ যুক্ত হয় যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্স অ্যাডজেকটিভ যুক্ত হয় তাহলে অ্যাডজেকটিভ কি যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থান সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ পাবে তখন ওই সেন্টেন্সগুলো ওই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা কি বলি অ্যাডজেকটিভ বলি তাহলে অ্যাডজেকটিভ কি বলছে যে ও সকল ওয়ার্ড দ্বারা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থান সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করবে তখন ওই সেন্ট ওই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা অ্যাডজেকটিভ বলবো তাই না তো অ্যাডজেকটিভ যুক্ত কোনো সেন্টেন্সকে তুমি কিভাবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা তা দেখো হি বট হি বট এ বিগ ফিশ হি বট এ বিগ ফিশ তাহলে হি বট এ বিগ ফিশ তাহলে এখানে কি হচ্ছে এই সে কেমন একটা মাছ ধরেছে একটা বড় একটা মাছ ধরেছে হি বট কিনেছে সে কিনেছে কিনেছিল সে কেমন একটা মাছ কিনেছিল সে বড় একটা মাছ কিনেছিল তাহলে এখন এটাকে যখন তুমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা তাহলে তাহলে কি আসবে এই অ্যাডজেকটিভটা একটু পরে ব্যবহার করবো দেখো কিভাবে অ্যাডজেকটিভটা হি বট বট এ ফিশ সে একটি মাস কিনেছিল হি বট এ ফিস তাহলে একটা ক্লোজ গেল এবং এখন বিগ রয়েছে বিগ বিগ অ্যাডজেকটিভটাকে ব্যবহার করব কিভাবে হি বট এ ফিস অ্যান্ড সে কি ধরেছিল মাছ ধরেছিল তাহলে এই মাঠে মাছ মাছ সে কি ধরেছিল সে মাছ ধরেছিল তাহলে মাছের প্রোনাউন কি হবে ইট অ্যান্ড ইট ওয়াজ বিগ তাহলে একটা গেল যদি কোনো সেন্টেন্স অ্যাডজেকটিভ যুক্ত হয় তখন তুমি কি করবা অ্যাডজেকটিভটাকে একটু পরে ব্যবহার করবা পরে ব্যবহার করবা প্রথমে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট দিয়ে শুরু করবা তারপরে অ্যাডজেকটিভটাকে তুমি দ্বিতীয় ক্লোজ হিসাবে তুমি ইট দিয়ে ব্যবহার করবা তো আসো এখন আমরা অ্যাডজেকটিভ যুক্ত আরেকটা সেন্টেন্স দেখি তো আশা করব তোমরা সেই সেন্টেন্সটার মাধ্যমেও বুঝতে পারবা যে একটা অ্যাডজেকটিভ যুক্ত শব্দ কীভাবে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি আচ্ছা দেখি এখন সহজ একটা সেন্টেন্স দিই আই হেল্প এ পোর বয় আই হেল্প হেল্প এ পোর বয় আই হেল্প এ পোর বয় তাহলে এখানে দেখো পোর হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে এখন আমি কি করেছিলাম আই হেল্প এ বয় আই হেল্প এ বয় আই হেল্প এ বয় তাহলে এখানেও আমি এখন আবার একটা কোয়ার্ডিনেটিভ কনজাংশন ব্যবহার করব অ্যান্ড তাহলে এখানে দেখো এটা কি হেল্পটা হচ্ছে ফিনাইট ভার্ব এই ভাবটা কিসে আছে পাশফর্মে আছে এই ভাবটা কিসে আছে পাশফর্মে আছে তাহলে এখানে আমি আর তারপরে তাহলে আরেকটা সাবজেক্ট লাগবে আই হেল্প এ বয় অ্যান্ড তাহলে এখন বয়ের প্রোনাউন কি হবে হি অ্যান্ড হি ওয়াজ পোর তো আশা করছি অ্যাডজেকটিভ যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সগুলোকে কিভাবে তুমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা সেটা তোমরা হয়তো বুঝতে পারছ যদি না বুঝতে পারো আবার বলছি এখানে পোর হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ দোষ বা গুণ বা অবস্থান বা সংখ্যাবাচক একটা শব্দ এখানে পোর হচ্ছে একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে তাহলে করবা কিভাবে করবা আগে সাবজেক্ট প্রথম ক্লোজে কি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ব্যবহার করলাম হ্যাঁ এখন দ্বিতীয় ক্লোজে তোমাকে কি লাগবে অবশ্যই একটা সাবজেক্ট লাগবে তাই না তো সাবজেক্ট আমি বয়ের প্রোনাউন হি ব্যবহার করলাম তারপরে যেহেতু প্রথম অংশটা কিসে আছে হেল্প আছে প্রথম অংশটা কিসে আছে হেল্প আছে 
হেল্প হেল্পটা হেল্প আছে তা এটা হচ্ছে কিসে আছে পাশফ্রমে আছে এই কারণে আমি এখানে কি ব্যবহার করলাম ওয়াজ ব্যবহার করলাম কারণ এখানে যেহেতু মূল ভার ভার নাই তো এখানে আমাকে কি করতে হবে আমাকে অবশ্যই একটা অক্সিলারি ভার ব্যবহার করতে হবে তাহলে আই হেল্প এ বয় অ্যান্ড হি ওয়াজ পোর আশা করছি কিছুটা বুঝতে পারছ তো যদি বুঝে থাকো তাহলে আমি এখন পরবর্তী কার্যক্রমে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ তো শিক্ষার্থীরা যদি কেউ লাইনে থাকো তো তো আশা করছি এটা তোমাদের জন্যই ক্লাস তোমরা যদি বুঝে থাকো ইয়েস বলো আর যদি না বুঝে থাকো তাহলে নো বলো তাহলে আমি আবার রিপ্লাই করতে পারবো কারণ তোমাদের জন্য ক্লাস আমি চাচ্ছি তোমরা আমার ক্লাসটা পার্টিসিপেট করো আমার ক্লাসটা দেখো এবং বোঝার চেষ্টা করো যেহেতু এই করোনার সময় দীর্ঘদিন তোমাদের সাথে অনুপস্থিত ছিলাম তো আমি চেষ্টা করছি আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে যাতে তোমাদের কিছুটা আমি উপকার করতে পারি তোরা দেখলে হ এখন আমি আরও একটা সিন আরও নতুন একটা এক্সাম্পলে যাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী নতুন এক্সাম্পলে যাওয়া রুলসে যাওয়ার আগে আমি আবার একটু বলি আজকে আমরা কি জানলাম পার্টিসিপেল সম্পর্কে জানলাম পার্টিসিপেল কি ভার্বের একটা অবস্থা যা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল ঠিক আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পার্টিসিপল কত প্রকার পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল আরেকটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল ওকে পারফেক্ট পার্টিসিপল আরেকটা কি জানলাম ক্লোজ সম্পর্কে জানলাম ক্লোজ হচ্ছে একটি বাক্যের বৃহত্তম বাক্যের একটা অংশ যা একটি ভার্ব এবং একটি একটি যা একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফিনাইট ভার্বের সমন্বয়ে গঠিত আরও কি জানলাম আমরা জানলাম ফ্রেজ ফ্রেজে কি থাকে না ফ্রেজের সাবজেক্ট থাকে না ভার্ব থাকে না সাবজেক্ট এবং ভার্ব বিহীন একটা অংশ সেন্টেন্সের একটা অংশ যা একটি ভাবগত অর্থ প্রকাশ করে ঠিক আছে আরও কি জানলাম যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করতে আমাদের অবশ্যই কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন সম্পর্কে ধারণা থাকা লাগবে আর সর্বাধিক ব্যবহৃত কো অর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কি অ্যান্ড বাট অর অ্যান্ড বাট অর এগুলো সবচেয়ে ব্যবহৃত কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন এগুলো এই অ্যান্ড কি করে একই ধরনের একই ভাব প্রকাশ করে এমন দুইটা ক্লোজকে যুক্ত করার জন্য অ্যান্ড ব্যবহার করা হয় আর বাট কখন ব্যবহার করা হয় বিপরীত ভাব সম্পূর্ণ দুটি বাক্যকে বা দুইটা ক্লোজকে যুক্ত করার জন্য বাট বাট ব্যবহার করা হয় আর অর ব্যবহার করা হয় বিকল্প নির্বাচন করার জন্য হয় এক দুটার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা নির্বাচন করার জন্য ঠিক আছে আসো এখন আমরা আমরা দ্বিতীয় আরেকটা সেন্টেন্সে চলে যাই তার আগে আই টু জানি দেখি হি ইজ সরি he is both intelligent lesion and active এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এটা কিসের সমন্বয় তৈরি দেখো এখানে ক্লুটা হচ্ছে বোথ অ্যান্ড যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে বোথ এবং অ্যান্ড থাকে যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে বোথ এবং অ্যান্ড থাকে তাহলে এটাকে তুমি কীভাবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে তৈরি রূপান্তর করবা তাহলে এটা খুবই সোজা দেখো বোথের জায়গায় তুমি কী ব্যবহার করবা নট অনলি আর অ্যান্ডের স্থানে কী ব্যবহার করবা বাট অলসো একদম সিম্পল তো এটা এইগুলো মুখস্থ করে রাখলে হয় যেমন বোথ অ্যান্ড যদি থাকে তাহলে নট অনলি আমরা বাট অলসো ব্যবহার করব ঠিক আছে যদি কোনো সেন্টেন্সে বোথ অ্যান্ড থাকে তাহলে আমরা বুঝে নেব এটা হচ্ছে আর এটাকে তো আমাকে বলেই দিবে আমাকে কি করতে হবে যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে বলে তাহলে তুমি কি করবা সেখানে নট অনলি বোথের জায়গায় নট অনলি অ্যান্ডের জায়গায় বাট অলসো তুমি ব্যবহার করে দিতে পারো তো হয়ে গেল আমাদের বোথ অ্যান্ডের কম সিম্পল বোধ অ্যান্ড যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করা তো আশা করছি বুঝতে পারছ তাই এর উপরে আমি আরেকটা সেন্টেন্স দেই 
আশা করছি দুটো দুটো করে সেন্টেন্স দিলে তোমাদের মুখস্থ করতে এবং বুঝতে সুবিধা হবে তো আমার দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা দেখো দা ব হি ইজ বোথ অনেস্ট এন্ড পোলাইট হি ইজ বোথ বোথ অনেস্ট অনেস্ট এন্ড পোলাইট তাহলে এখন এটা করো তোমরা যারা বুঝতে পারছো তারা করো তো যারা এখন লাইনে আছো তাদেরকে বলছি এখন থেকে আমি প্রতিদিন অষ্টম শ্রেণীর জন্য একটি ক্লাস নেব এবং নবম দশম শ্রেণীর জন্য একটি ক্লাস দেব আমার ক্লাসগুলো শুরু করব আমি সাড়ে সাতটায় প্রথম সেশনটা হবে নবম দশম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় সেশনটা হবে অষ্টম শ্রেণীর জন্য এর মাঝখানে দুটো ক্লাসের মাঝে দুটো ক্লাসের মাঝে আমি দশ মিনিটের ব্রেক দিব ওকে তো যারা পারছো তারা হয়তো করে ফেলছো আর না হলে আমি আবার করে দিচ্ছি দেখো এখনও হয়তো তোমরা ঠিক মতো আমি যে ক্লাস নিচ্ছি তোমরা তোমাদের কাছে ইনফরমেশান পৌঁছায় নাই যারা তোমরা আমার শিক্ষার্থীরা যারা তোমরা লাইনে আছো তোমার যে বন্ধুরা আছে তাদেরকে তোমরা শেয়ার করে দিবা ঠিক আছে তোমরা যদি শেয়ার করে দাও তাহলে সবাই জানতে পারবে আর সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে এতে সবারই লাভ তোমার যেমন লাভ হবে সবারই লাভ হবে তো বন্ধুদের কাছে তো আমার লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবা আশা করছি সবাই মিলে আমরা একসাথে একটি সুন্দর এবং স্বার্থক ক্লাস সম্পাদন করতে পারবো আর তোমাদের যদি কোনো টপিক্সে বিশেষ কোনো টপিক্সে অসুবিধা থেকে থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবা আমি সেই অনুসারে তোমাদের ক্লাস নিতে চেষ্টা করব যেহেতু সামনাসামনি হতে পারছি না আবার জানি না কবে তোমাদের সামনে আসতে পারবো সরাসরি ক্লাস নিতে পারবো তো সেই পর্যন্ত আমি এইভাবে ক্লাস নেব আশা করছি তো শিক্ষার্থীরা তো দেখো তোমরা এটা পারছো কি না যেমনটা বলেছিলাম বোথ এবং অ্যান্ড থাকলে বোথের স্থানে নট অনলি আর অ্যান্ডের স্থানে বাট অলসো হয়ে গেল তো হি ইজ নট অনলি অনেস্ট অনেস্ট এই যে নট অনলি আবার অ্যান্ডের জায়গায় কি হলো বাট অলসো পোলাইট তো শিক্ষার্থীরা তো আজকে কয়টা রুলস হলো আজকে মোটামুটি তিনটা রুলসও হলো তো আমি পরবর্তী রুলসে চলে যাই অন্তত আজকে পাঁচটা রুলস করিয়ে আমি ক্লাসটা শেষ করব আমি আগামী দিন আবার একই সময় তোমাদের সাথে হাজির হব তার দুইটা রুলস দিয়ে ক্লাস শেষ করব আশা করছি এরপরে একটু জটিল বিষয় আছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেস বা প্রিপোজিশন যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সগুলোকে কিভাবে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করব এখন দেখো কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে যদি ইন অ্যাট কি থাকে ইন অ্যাট অন এগুলো থাকে ইন অ্যাট অন এরপরে যদি অ্যাডজেকটিভ অফ সরি ইন অ্যাট অন এরা হচ্ছে প্রিপোজিশন তাই না ইন অ্যাট অন এরা হচ্ছে প্রিপোজিশন এরা হচ্ছে প্রিপোজিশন এবং এই প্রিপোজিশনগুলোর পরে যদি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বা অ্যাডভার্ব অফ টাইম থাকে মানে কোনো স্থান বা সময়ের উল্লেখ থাকে তখন তুমি কিভাবে করবা যেমন ধরো কি বলছি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস এদের পরে যদি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বা অ্যাডভার্ব অফ টাইম থাকে তার মানে আমি একটু যেটা বলতে চাচ্ছি একটু সহজভাবে বলি এই ইনের পরে যদি কোনো স্থানের নাম থাকে ইনের পরে যদি কোনো স্থানের নাম থাকে তা ওটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস ঠিক আছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস ইনের পরে যদি কোনো স্থানের নাম থাকে তখন তুমি কিভাবে করবা তাহলে আসো উদাহরণ দেখালে বোধ হয় একটু আমার কথা বুঝতে পারবা আই ওয়াজ দেখো আই ওয়াজ ইন লন্ডন ইন সামার আই ওয়াজ ইন লন্ডন ইন সামার হ্যাঁ আই ওয়াজ ইন লন্ডন ইন সামার যেটা বলছি দেখো ইন সামার এই হচ্ছে প্রিপোজিশন এই হচ্ছে প্রিপোজিশন আর এটা হচ্ছে একটা টাইম তাহলে অ্যাডভার্ব অফ টাইম অথবা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস যদি থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটাকে তুমি কিভাবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা তাহলে এখন দেখো তখন তুমি কিভাবে করবা তখন ইট দিয়ে শুরু করবা ঠিক আছে প্রিপোজিশনাল প্রিপোজিশনের পরে যদি অ্যাডভার্ব অফ টাইম বা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস থাকে তাহলে তুমি ওই সেন্টেন্স কোন সেন্টেন্সটা 
प्रिपोज ए इटर माध्यम में शुरू कर बा आई टी इट देखो हमें कुछ सी आंसर इट जहो तो इटा वाज आते हैं ताले अखिर हमें एक टा क्लोज जहो तो तोरी कुछ सी ए इटर पौरे अमे को वाज बेअबर करता है इट वाज समर इट वाज समर ताले हुए गया लो इटा थिलो समर एवं अमे को था इसीलम एंड आई ताले ए बाकी क्लोज टा अमे हुबो बोले के दिलाम एंड आई वाज इन लंडन की बोले थे प्रीपोजिशन एर पौरे जो दी एडवर्ब ऑफ टाइम अथवा एडवर्ब ताहलो वो ही धरों नेर सेंटेंस गुलो के आमे जेब अबे कंपाउंड सेंटेंस रूपांतर कर बो तातो मार के देर के देखा थी वो ही एडवर्ब ऑफ टाइम अथवा एडवर्ब ऑफ प्लेस जुक तो अंकशो डके एक टा सब्जेक्ट एवं भार्बे शाद्जे आमे सेंटेंस एर पहुँचो भी नियाज बो आमे सेंटेंस एर पहुँचो भी नियाज बो नियाज लम तल की दिलम इड दिलम अब उसे आमे के वो ही सेंटेंस टा के इड दिए शुरू करता है आमे इड दिए शुरू करलम इड तार परे जाता रहती एक एस एक टा भार्ब लग बे आमे भार्ब बेबर कोला भार्ब टा मे कोथा ही पहला आमे इखने देखलम जेफिनाइट भार्ब ओके आमी आरेख बर बुधन अच्छे स्टेक करते हैं देखो न तुम कोरे शुरू करते हैं जो तो एक रिक्वेस्ट आज चे जब बर बुधन अच्छा ना इन एट ऑन इरा होते हैं प्रीपोजिशन इन एट ऑन इरा होते हैं प्रीपोजिशन ठीक आते ये प्रीपोजिशन गुलर पौरे जो दी एट भाव एट भाव ऑफ प्लेस अथवा एडवर्ब ऑफ टाइम मेरे को था बोला था के एडवर्ब ऑफ टाइम तार माने कि स्थान अथवा समय उल्लेख था के ये प्रीपोजिशन गुलर पौरे जो दी स्थान और समय उल्लेख था के एवं वो इस सेंटेंस गुलो के जो दी आम के कंपाउंड सेंटेंस रूपांतर करते बोले आम की कर बो तेरे जेस सेंटेंस टा चिलो आई वाज आई वाज इन लंडन इन समर तले I was in London in summer तले इटा सब्जेक्ट इटा भार फिनेट भार एक टा मात्रे फिनेट भार एक टी मात्रे सब्जेक्ट इटा उसे सिंपल सेंटेंस जब उन टा बोले चिल्लम सिंपल सेंटेंस एक टी मात्रे सब्जेक्ट एवं एक टी मात्रे फिनेट भार थाक बे तो एक है ना देखो आमी आमी कोथा चिल्लम लंडन चिल्लम कौन चिल्लम इन समर ताले इटा होता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते पारो एवं ए प्रीपोजिशनल पौ ए प्रीपोजिशनल पौरे एक टा समयर को था बाइकर टाइमर को था बोला आते ताले तुम्ही जोखन ए सेंटेंस टके तुम्ही कंपाउंड सेंटेंस से रूपांतर कर बा ए रुको प्रीपोजिशनल फ्रेज जुकतो तो खन तुम्ही अवश्य वो इस कंपाउंड सेंटेंस टा तार पूरे एक टा फिनेट भार तो वाके अवश्य बेअभर करता होगे कारण इखने इज सारे आर कोनो फिनेट भार नहीं तो इट वास समर इट वास समर गैलो इट वास समर गैलो एक टी सब्जेक्ट फिनेट भार एवं ऑब्जेक्ट दरा एक टा क्लोज बोटी तो होए गैलो ता ता एक होना की बाकी था क्लो आई वास इन लंडन ताले एक टा आर एक � लंडन, लंडन। तो आशा करती हूँ बुझते पार चो, जो दी बुझते ना पारो, आमी आरो एक टेस्ट सेंडेंस में आते हैं, आमी आबार बुझने तेज़ता कर बो, ठीक आते हैं। तो ये तो रुक थाकलो, आमी शुद्ध उदाहरण टाइम मुझे फिर लाम। ताले एकोन आरेक टू उदाहरण क्यों होते हैं? I was at home, I was at home, I was at home. कौन सी लम हो बे इन द मॉर्निंग आई वाज एट होम इन द मॉर्निंग तले अमी कौन बस आये थी लम मॉर्निंग गये थी लम तले इन द मॉर्निंग इटा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज अखुन इटा के अभी जोखुन कंपाउंड सेंटेंस कर बो और तब जाथरी थी इट दे शुरू करता है बे इट वाज गैलो इट वाज मॉर्निंग morning it was morning ताले इखने की होलो in एवं data 
বাদ গেল ইট ওয়াজ মর্নিং ইন এবং দাটা বাদ গেল আমি শুধু অ্যাডভার প্লেসটাকে টাইমটাকে আমি ব্যবহার করছি ইট ওয়াজ মর্নিং অ্যান্ড আই ওয়াজ অ্যাট হোম আর কিছু না আই আই ওয়াজ অ্যাট হোম তো আশা করছি এখন বুঝতে পারছো পরবর্তীতে যখন আরও প্র্যাকটিস করবা বিষয়টা তোমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে তো এখন কি বুঝতে পারছো যদি বুঝতে পারো ইয়েস বলো না পারলে আমি আবার রিপিট করব ইনশাল্লাহ একটু দেখো ভালো করে একটু খেয়াল করো এবং সাথে সাথে আর একটু বলি যেহেতু একটা ইংরেজি টপিক্স এবং বিদেশি বিদেশি ভাষা যদি তোমরা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো তাহলে মনে হয় সুবিধা হয় কারণ আমি যখন কথা বলি এক সিকুয়েন্সের পরে যখন আরেক সিকুয়েন্সে প্রবেশ করি তখন কিন্তু তোমরা হয়তো ভুলে যাবা যে স্যার কি বল ঠিক আছে তোমরা যদি লিখে লিখে করো সেটা হয় তোমাদের জন্য অনেকটা উপকারী হবে তো তোমরা এগুলো লিখে ফেলো আবার বলছি ইন অ্যাট অন এই প্রিপোজিশনগুলো যুক্ত যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্স তুমি পাও এই প্রিপোজিশনগুলোর পরে যদি কোনো স্থান বা সময়ের কথা উল্লেখ থাকে তখন ওইটাকে কম্পাউন্ড করার সময় অবশ্যই তুমি ইট দ্বারা শুরু করবা কি দ্বারা শুরু করবা ইট দ্বারা শুরু করবা তো একটু এটা তুলে ফেলো আমি একটু সময় তোমাদের দিচ্ছি ওকে থ্যাংক ইউ রিপিট কর আবার বুঝতে চাওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমি আবার বলছি দেখেন ইন হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন অ্যাট হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন অন হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন এই প্রিপোজিশনগুলোর পরে যদি কোনো স্থান বা সময়ের কথা বলা থাকে কি থাকে স্থান বা সময়ের কথা বলা থাকে তখন আমরা কি করব এটাকে কম্পাউন্ড করার সময় আমরা ইট দ্বারা শুরু করব আমরা ইট দ্বারা শুরু করব যেমনটা এখানে আমি ইট দিয়ে শুস মর্নিং ইট ওয়াজ মর্নিং ইট ওয়াজের পরে আমি অবশ্যই সে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস অথবা অ্যাডভার্ব অফ টাইমের বা যে প্লেস বা টাইমের কথাটা বলা থাকবে সেইটা আমি এখানে এরপরে আমি ব্যবহার করব এরপরে ওই ওই অংশটুকুর কাজ শেষ হয়ে যাবে ইটের পরে একটা অবজিলারি ভার ইটের পরে একটা অবজিলারি ভার তারপর ওই প্লেস বা ওই টাইমটা আমি লিখে দেব ওই প্লেস বা টাইমটা আমি লিখে দিব তারপরে আমি অ্যান্ড যুক্ত করব অবশ্যই ওই সেন্টেন্সটা অ্যান্ড যুক্ত হবে এবং এরপরে আমি বাদ বাকি যে অংশগুলো থাকবে আমি লিখে দিব আশা করছি এখন বুঝতে পারছেন থ্যাংকস রিপ্লাই করো থ্যাংকস আরেকটা রোজ দিয়ে শেষ করবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবং আমার সহকর্মীরা যারা লাইনে আছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটু নেটওয়ার্কে সিগন্যাল দুর্বল হওয়ার কারণে লেখাগুলো একটু ঝিরঝির আসতেছে ঝিরঝির আসতেছে এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত দেখি আগামী দিন কি করা যায় তো আরেকটা মাত্র উদাহর এক্সাম্পল বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি আশা করছি আজকের ক্লাসটা শেষ করে দিব আগামীকাল একই সময়ে আমি আবার 
এই সিম্পল টু কম্পাউন্ডের বাদ বাকি অংশ নিয়ে হাজির হব এর মধ্যে আপনাদের বা আপনাদের যার যে সমস্যাগুলো থাকবে আশা করছি সেগুলো আমার সামনে উপস্থাপন করবেন আমি আপনাদের এগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব এখন যে সেন্টেন্সটা দিব সেটা খুবই একটা সহজ সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সগুলো পরীক্ষায় মোটামুটি আসে এই সেন্টেন্সগুলো মোটামুটি আসে সেটা হচ্ছে ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ এ হিজ রানিং ইন স্পাইট অফ হিজ রানিং ফার্স্ট In spite of his running first, he could not, could not catch the train. In spite of his running first, first. In spite of his running first, he could not catch the train. ইন স্পাইট অফ পাবা যেহেতু বুঝতেই পারছো আমরা সিম্পল সেন্টেন্স থেকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের রূপান্তর করা নিয়ে আলোচনা করছি তো ইন স্পাইট অফ থাকলে যথারীতি এখন বুঝতে পারছো যে এটা সিম্পল সেন্টেন্স কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে তোর মাথা ফিট ঠিক থাকবে না যে করছে করতে বলছে কম্পাউন্ড এটা আছে কিসে তাই না তো মনে রাখবে এটা অবশ্যই মুখস্থ করে ফেল বা ইন স্পাইট অফ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে অবশ্যই সেটা সিম্পল সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সটাকে যখন তুমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা তাহলে তুমি কি ব্যবহার করবা তাহলে এখানে দেখো একটা বিপরীত ভাব প্রকাশ করছে ইন স্পাইট অফ হিজ রানিং ফার্স্ট ইন স্পাইট শব্দের অর্থ কি সত্য ইন স্পাইট অর্থের শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য তার মানে কি ইন স্পাইট অফ হিজ রানিং ফার্স্ট সে অনেক যানপ্রাণ দিয়ে অনেক দ্রুত দৌড়াইছে কিন্তু সে কি করতে পারে না হি কুড নট ট্রেনটা ধরতে পারে না তার মানে কি সে একটা কাজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু সে সফল হতে পারে না তার মানে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে যখন তুমি এত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা তাহলে এখানেও কিছু কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন এখানেও একটি কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে সেটা হবে কি বাট এখানে যে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশনটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে বাট মানে হচ্ছে কিন্তু তাই না কিন্তু তো ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম যখন সিম্পল সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করব অথবা কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করব অবশ্যই আমাদের কিছু কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে এবং সেই কো অর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলোর মধ্যে যখন বিপরীত ভাব প্রকাশ করবে অথবা বিপরীত ভাব প্রকাশক সেন্টেন্স দুইটা ক্লোজের মাঝখানে আমরা যেই কনজাংশনটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে বাট এবং এই ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে কি করতে হবে যেহেতু বলেছে দুইটা ক্লোজের সমন্বয়ে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠিত তাই এখানেও একটা সেন্টেন্সটা শুরু হবে যথারীতি সাবজেক্ট দিয়ে এখানে একটি মাত্র সাবজেক্ট আছে হি এবং ব্যক্তি একজনই তাহলে এখানে কি করতে হবে এই সেন্টেন্সটাকে আমাকে কম্পাউন্ড করার জন্য আমাকে এই সাবজেক্টটাকেই প্রথমে একবার ব্যবহার করতে হবে এই সাবজেক্টটাকে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে এই সাবজেক্টের পরে তো অবশ্যই একটা ভার্ব ব্যবহার করতে হবে তাই না সাবজেক্টের পরে তাহলে কোন ভার্ব ব্যবহার করব তাহলে এর জন্য আমাকে অবশ্যই ফিনাইট ভার্বটার দিকে লক্ষ্য করতে হবে এখানে যেহেতু কুড আছে তাহলে এই যে রানিং হিজ রানিং ফার্স্ট এই যে পার্টিসিপল বা জিরান এই পার্টিসিপ এই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত এই যে অংশটা রান এটাকে অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে করতে হবে যেমন রানের পাশফ্রম হচ্ছে কি র্যান হি র্যান ফার্স্ট বাস হয়ে গেল হি তাহলে এখানে কি হবে সে অনেক দ্রুত দৌড়াই বাট তারপরে কি করলাম তারপরে সহজ কথা হচ্ছে ইনস্পাইট অবযুক্ত কোন সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করতে হলে অবশ্যই যে কনজাংশনটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে বাট হি রান ফার্স্ট বাট হি কুড নট কুড নট ক্যাচ দা ট্রেন তো আশা করছি এটা বুঝতে পারছো যা যে বুঝতে পারো নাই আমাকে মেসেজের মাধ্যমে জানাও আমি দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমাকে মেসেজের মাধ্যমে জানাবা যাতে আমি তোমাদের আরও ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারি তো মেসেজ করো আমি ততক্ষণ তোমাদের একটু সুযোগ দিচ্ছি এই সেন্টেন্সটা একটু বুঝো
হ্যাঁ আবার যারা সহজ পদ্ধতি হচ্ছে কোন সেন্টেন্স যদি ইন স্পাইট ইস ইন স্পাইট অফ পাও তাহলে ইন স্পাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য তাহলে ইন স্পাইট অফ যুক্ত সেন্টেন্সটাকে যখন তুমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা ইন স্পাইট অফ শব্দটা তুমি বাদ দিবা বাদ দিয়ে এই সেন্ট ইন স্পাইট অফ এর স্থানে তুমি একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসবা ইন স্পাইট অফের স্থানে কী করবা সাবজেক্ট নিয়ে আসবা তাহলে কি হলো সাবজেক্ট নিয়ে আসবা এরপরে সাবজেক্ট এবং একটি ভার্ব ব্যবহার করবা তারপরে তুমি অবজেক্টটা ব্যবহার করবা এরপরে বাট ব্যবহার করবা তো আমি আবার উদাহরণটা তোমাদেরকে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে ইন স্পাইট অফ দেখো উদাহরণটা আবার দেখো ইন স্পাইট অফ রানিং রানিং ফাস্ট ইন স্পাইট অফ রানিং ফাস্ট ঠিক আছে ইন স্পাইট অফ হিস সরি ইন স্পাইট অফ হিস রানিং ফাস্ট running fast in spite of his running fast he could not catch the train in spite of his running fast he could not, could not catch the train jabon ta boleche in spite of jukto jodi kono simple sentence ke compound sentence korte bole in spite of kotha ta tumi bad diba দিয়ে কি করবা ইন স্পাইট অফ বাদ দিয়ে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে যেমনটা বলেছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটা ক্লোজ থাকে এবং দোনোটা ক্লোজই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কাকে বলে যে সকল সেন্টেন্সে বা যে বাক্যের যে অংশটাতে একটা মাত্র সাবজেক্ট এবং একটা ফিনেট বার্ব থাকবে এবং ওই অংশটা যদি অন্য কোনো অংশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাহলে ওই অংশটাকেই আমরা বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ তাহলে ওই অংশটাকেই আমরা বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আবার বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের সেই অংশ যে অংশটা অন্য একটা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও সে স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ঠিক আছে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজের সমন্বয়ে গঠিত হয় যেহেতু সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অবশ্যই তার মধ্যে কি থাকবে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফিনেট বার্ড থাকবে তো এখানে দুইটা ক্লোজ অংশটার মধ্যে কোনো সাবজেক্ট নাই কোনো সাবজেক্ট নাই তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা সাবজেক্টের ব্যবস্থা করতে হবে সাবজেক্টটা অবশ্যই আমাকে সেন্টেন্সের মধ্য থেকে জোগাড় করতে হবে তো আমি এখান থেকে পেলাম হচ্ছে হি তাহলে আমি ব্যবহার করলাম হি হিয়ার পরে আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই আমাকে একটা সাহায্যকারী ভার বা সাহায্যকারী ভার ব্যবহার করতে হবে তার ইন স্পাই হি একটা ভার্বের ব্যবহার ব্যবহার কর ব্যবস্থা করতে হবে হি র্যান ফাস্ট তাহলে আমি একটা ভার্বের ব্যবস্থা করলাম ভার্বটা কোথায় পেলাম সাবজেক্টের পরে সাবজে সাবজেক্টটা ব্যবহার করলাম সাবজেক্টের পরে যে এই যে ভার্বটা আছে রান রানের পাশফ্রম আমি র্যান ব্যবহার করলাম কেন ব্যবহার করলাম এই সেন্ট সিম্পল সেন্টেন্সটার মধ্যে একটা ভার্ব একটাই মাত্র ফিনাইট ভার্ব আছে সেটা আছে কুট মানে অতীত সময়কে নির্দেশ করছে তাহলে অতীত সময়কে নির্দেশ যদি করে তাহলে রানের পাশ ফ্রম কি র্যান তাহলে আমি র্যান ব্যবহার করলাম তাহলে সে কেমন দৌড়াইল হি র্যান ফাস্ট হি র্যান ফাস্ট তাহলে হয়ে গেল সাবজেক্ট ভার্ব গেল সাবজেক্ট ভার্ব গেল হি র্যান ফাস্ট তারপরে কি ঘটলো সে ট্রেনটাকে ক্যাচ করতে পারল না তাহলে এখানে কো অর্ডিনেটিক কনজাংশন কি আমি বাট ব্যবহার করলাম তারপরের অংশ তো যথারীতি সাবজেক্ট ভার্ব এগুলো বিদ্যমান আছে তো আমি এগুলো লিখে দিব হি কুড নট কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন এখনও যদি বুঝে বুঝতে না পারো তোমরা বলো আমি আবারও চেষ্টা করব তোমাদের বোঝানোর জন্য আশা করছি আমি বোঝাতে পারব কারণ আমি বোঝানোর জন্যই ক্লাসগুলোর আয়োজন করেছি হ্যাঁ কী অবস্থা আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমি আরেকটা নতুন সেন্টেন্সের মাধ্যমে উদাহরণ এই রুলসটা কমপ্লিট করে আমার ক্লাসটা শেষ করব আগামীকাল যথারীতি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বা সাড়ে সাতটায় আমি তোমাদের জন্য ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হব আশা করছি তোমরা আমার ক্লাসটা দেখবা এবং আজকের যে টপিক্সগুলো পড়ানো হচ্ছে সেগুলো বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করবা সেগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবা দেখি ইন স্পাইট অফ হিস প্রপার্টি ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট of his poverty in spite of his poverty 
he is not unhappy tale in spite of his poverty in spite of his poverty mane daridrota shotto she ki noy she ashukito ashuki noy karon amra jani gorib manush matroi ashuki tai na tader onek samoshya thake kintu ekhane bolche she gorib kintu she অসুখী নয় এখানে কি বলছে সে গরিব কিন্তু সে অসুখী নয় তাহলে এটাকে কি করব যথারীতি ওই যে আগের সেন্টেন্সের মতোই আগের সেন্টেন্সে যদি না বুঝে থাকো তাহলে দেখো এখানে একটা সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে হি তাহলে এখানে দেখো তাহলে আমাকে কি লাগতে কি ব্যবহার করতে ইন স্পাইট অফ হিজ পোভার্টি এখানে কিন্তু কোনো ভাব নাই পোভার্টি এ তাহলে এখানে আমাকে একটা ভার্ব ব্যবহার করতে হবে ভাবটা আমি কোথা থেকে পাবো তাহলে ফিনের ভাবটাই আমি এখানে ব্যবহার করলাম হি ইজ তাহলে পোভার্টির পোর হি ইজ পোর বাট নট আনহ্যাপি বাট নট আনহ্যাপি তাহলে ব্যবহার করলাম তাহলে এখানে হি কেন ব্যবহার করলাম না এখানে একই সেন্টেন্সে দুটা সাবজেক্ট যদি সাব একই সাবজেক্ট যদি দুই অংশ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাহলে এক জায়গায় ব্যবহার করলেই হলো যেটা বলতে চাচ্ছি কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে উভয় অংশের যদি সাবজেক্ট একই হয় তুমি যদি ইচ্ছা করো দ্বিতীয় অংশে বা সেকেন্ড ক্লোজে তুমি সাবজেক্টটা উদ্ধ রাখতে পারো উদ্ধ রাখা মানে কিন্তু সাবজেক্ট যে নাই তা না সাবজেক্ট আছে কিন্তু লেখার প্রয়োজন পড়ে নাই ঠিক আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা আজকে আমার ক্লাসে অংশগ্রহণ করছো আমার ক্লাসে ক্লাসটা দেখেছো এবং করেছ তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ক্লাসটা শেষ করছি আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের আর সামান্য কিছু আইটেম বাকি আছে সেগুলো শেষ করব এবং আশা করছি তোমরা অনেক অনেক কোশ্চেন করবা এবং সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিয়ে আমি তোমাদেরকে আমি এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের রূপান্তর তৈরি করার জন্য যোগ্য করে তুলতে পারবো তো সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ